Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido una tarde más a mi canal. Son las 6 y cuarto de la tarde más o menos, ya queda poco para ser de noche. Bueno, queda poco, quedará una hora aproximadamente, hora y pico. Ya, ya están siendo los días un poco más largos. Y qué mejor que celebrar que he salido de la cuarentena del COVID. He estado 8 días encerrado en mi casa. Ya lo dije que los dos primeros días muy malos, después bien. He cumplido a rajatabla lo que dicen los protocolos, no salir. Y qué mejor que celebrarlo viniéndose a cenar al monte o al bosque. Estoy a unos 15 kilómetros de mi casa, es un pinar muy extenso donde suelo venir a hacer pruebas de cuchillo, donde suelo venir bastante porque es un sitio muy bonito. Y bueno, vamos a hacer una cena, una cena buscra, nada especial. He comprado un poco de pollo y demás. Voy a intentar hacerlo al fuego, vamos a ver cómo me sale. Os voy a enseñar el material que traigo y vamos a hablar un poquito, ¿vale? Voy a aprovechar eh, lo que fue un antiguo refugio que hice, que está allí, ¿lo veis? Lo haría, hará cuestión de 8 o 9 meses. Fue unas prácticas, un refugio cagadero total, una mierda, pero bueno. Voy a aprovechar esta parte, que hay mucha madera muerta, no tengo que cortar pin, pinos vivos ni nada. Y nada, os voy a enseñar lo que llevo. Hoy me he traído el... Uy. Uno de mis cuchillos favoritos, la verdad. El Joker nórdico. Y aparte, traigo nada y menos. ¿no? Es para allá la noche, rapidito. Y bueno, aparte de comer, mmm, como ya sabéis, hace poco hice el vídeo de, del miedo a, a pernoctar en el monte. Y esto quiera que no son prácticas. No me voy a quedar, porque bueno, mañana por la mañana tengo que estar con mis hijos, porque mi mujer trabaja y no me puedo quedar. Pero bueno, que me voy a quedar aquí noche de entrar, sí, por lo menos hasta las 11 o las 12, para ir poco a poco haciendo el cuerpo, ¿vale? He traído aparte una chita muy chula, el Asha Trento, una suela, una suela chiquitita y nada. Y, la, y el serrucho mío normal, el que está todo reventado. Así que nada, vamos a, vamos a empezar a trabajar, que se me echa la noche encima y no me da tiempo de nada, ¿vale? Venga, seguimos.
Bueno, imagino que ya habréis visto la idea que tengo, ¿no? Esta vez sí parece que me va a salir bien. Hacer una pequeña horquilla, pinchar dos patas de, de pollo o de gallina, que traigo dos traseros, echarle un poco de aceite y hacerlo al fuego. Más búsqueda imposible. Y nada, como veis, aquí no hay ningún tipo de problema de leña. Hay árboles muertos por todo sitio. Aquí está verde, aquí no hay ningún tipo de problema de incendio. Y bueno, vamos a pasar una tarde noche aquí. Sí, todo es muy bonito, no hay nadie, aquí no hay nadie. Siempre que vengo estás solo. Aquí no te molesta nadie. Y mi intención es viva quedar aquí algún día. Lo que pasa es que hoy no puedo. Me hubiera gustado, pero no puedo. Aparte, <ríe> es que no sé si voy a ser capaz todavía, la verdad. Ya hablamos de esto hace poco en un vídeo. No sé si lo voy a tener yo esto superado. Poco a poco, estas son prácticas. Y nada, vamos a esperar un poquito. Os voy a hablar un poquito del cuchillo que llevo. Y vamos a esperar un poco la noche, ¿vale? Nada. Hoy me he traído el Joker nórdico. ¿Por qué? Primeramente, últimamente lo, lo uso muy poco. Tiene un corte exquisito, un buen acero. El gris es bueno también. Yo creo que puede ser, ya lo saqué en un vídeo, de los cuchillos más bonitos que tengo. De los más bonitos, de los más bellos, la verdad. Y qué, y qué filo más buscra que este, yo creo que poco. ¿eh? Como veis, esto corta. A las mil maravillas, ¿eh? Los filos de Scandi van flama. Yeah. Quedo impresionado con, con el último vídeo que he hecho, el de, el de los cuchillos de Carlón. Fíjate si está trillado el tema. Fíjate si habrá vídeos de Carlón y de cuchillo en la comunidad. Bueno, pues el vídeo va ya por 30.000 visitas. Se ha ido viralizando y tengo 30.000 visitas. Yo normalmente... Mis visitas son una, entre 2.000, 5.000, 10.000, cuando más. Me ha sorprendido. No sé por qué sabía que iba a funcionar, porque el tema este de, de calón siempre funciona, pero la verdad es que me ha sorprendido. No quería que llegara tan lejos. Y aparte está subiendo. Vamos a ver, vamos a ver si se viraliza. <ríe> y de calón me ficha algún día, ¿no? Esa gente no ficha ni adiós. Esa gente... <ríe> son más agarrados que los perros culo. <ríe> bueno, pues nada... Vamos a coger pollo, vamos a pincharlo y os voy a enseñar cómo lo voy a hacer esta noche, ¿vale? Vamos a ver si esto enciende.
Alguno me diría que soy un guarro, ¿no? Pero igual. Ahora está muy alto el fuego, lo que pase. La verdad es que así está muerto. Tengo que esperar a que baje un poco y ya se irá haciendo. Oh, oui. Está demasiado harto el fuego. Pero soy un ansioso. Voy a darle vueltecita a esto. Aunque parezca una porquería, esto está buenísimo, de verdad os lo digo. Ahora lo voy a comprobar, pero que está, yo por lo menos, ustedes no lo podéis comprobar, pero bueno, está buenísimo, la verdad. La última vez, la última vez hicimos la, la costilla, pero la costilla esa estaba en el vivac que hicimos. La costilla estaba a tener mucho hueso y tenemos muy poca carne. Son los traseritos de pollo estos, si no se me quema el palo antes, al final van a quedar bien. Bueno, señores, hoy voy a abrir un debate. A todo el que le gusta irse de vivac, de vivac, quien dice vivac dice pernocta, dormir en el monte. ¿Preferís hacerlo en compañía, solo? Yo, bueno, yo claramente, ya sabéis lo que pienso de esto, siempre lo he dicho, yo prefiero hacerlo en compañía. Aparte del miedo, que es verdad, que solo da miedo, por lo menos a mí, eh, de en compañía te lo pasa mejor puedes disfrutar con alguien de la naturaleza puedes conversar puede tomarse una copa, el que se la tome que haga lo, lo que quiera, pero no está uno solo aparte de aparte de que lo quiero hacer y quiero quedarme solo un día por, por hacer el reto, simplemente ya lo hice pero me tuve que ir antes de, noche, antes de amanecer para mí es un reto conseguido porque me fui a las 5 de la mañana en el viva que hice pero bueno, quiero que me amanezca en el monte solo Sé que es una experiencia dura para mí, que lo puedo pasar regular, pero estoy empecinado en eso y lo tengo que hacer. No sé si ahora, no sé cuándo, pero lo tengo que hacer. Pero fuera parte, yo prefiero ir acompañado. Y aparte de que prefiero ir acompañado, es mejor en todos los aspectos. Es menos peligroso, es más divertido todo. Es que yo no le veo, la verdad, pese a que lo quiera hacer, no le veo ventajas ninguna a pernoctar solo en el monte. Hay gente que sí. Ya lo dije en un vídeo, que hay gente que, que dice que se encuentra a sí misma. Yo eso no lo entiendo. Pero lo respeto, ¿eh? Hay gente que le gusta. 
Pero yo veo más sentido en irse acompañado al monte, la verdad. Yo me voy a comer pollo ahumado o gallina ahumada. La verdad está quedando flama, ¿eh? Me está saliendo, está teniendo muy buena pinta. Vamos a ver cuando me lo pruebe, cuando lo pruebe. No sé cómo, cómo terminará. Vamos a ver cómo va esto. Os lo voy a enseñar. Claro, al estar tan cerca del fuego, por parte se está quemando y por otra parte está crudo, ¿lo veis? Seguro que más de uno me dice, no te más guarro, coge un palo del, del campo y lo pincha. No pasa nada. Se han comido las ratas en las guerras y eso. No pasa absolutamente nada. Vamos a seguir. Vamos a darle caña. Qué agüita, ¿eh? Que no me he traído nada raro. También muchas veces me dice mi mujer que yo estoy loco, que, que estoy loco, que cómo me gusta esto, cómo me vengo solo al campo de noche o de día. Pero es que a mí esto me encanta. Yo es que con esto disfruto más que con nada. Ahora tengo otro problema. Me quería quedar muy tarde aquí, muy tarde, por lo menos hasta las 11, pero es que no me he traído la linterna. La dejan en el coche, el coche está a 20 minutos. Un momento, me voy a quitar. Tengo que decir que no estoy en monte cerrado, ¿eh? que esto es un pinar, está cerca relativamente cerca de mi casa pero que esto no es monte ni estamos en el Himalaya ni nada ¿eh? pero es verdad que aquí no hay nadie aquí no hay nadie sin que para hacer práctica y para vivaquear para ir acostumbrándote y eso de no tener coche a tres horas pues viene bien que me entras en dama hay miedo pues bueno tengo el coche a uno un cuarto de hora lo que pasa que es verdad que no tengo linterna me la dejo en el coche que soy un nabo Y esto lo voy a tener que alimentar un poquito. Vamos, vamos al lío. El equipito que me trae hoy es búsqueda total, ¿eh? Mi mochilita de decalón, de 10 pavitos. Pero vamos, me está saliendo buenísima, ¿eh? Me está saliendo flama. Y le estoy dando tela de caña. Y aparte me traigo mi... Mi tasillo, mi casillo, perdón, mi taza, que la nueva no la encuentro, está la vieja, está todo reventada. El botecito del agua, esto se lo quitan los niños, esto, de, esto me lo dieron, no me acuerdo dónde fue. El Asha Trento y el Joker nórdico, que ya os digo, uno de los cuchillos más bonitos que tengo, sin lugar a duda. Es precioso. Y para las tareas que voy a hacer aquí hoy, me sobra. Habéis visto que lo que yo he hecho es procesar un poquito el alimento, nada. No, el, el alimento ni lo he tocado, es abrirlo. Afilar dos o tres palos, romper algo de madera con el asha para la candela y poco más. cómo va esto Voy a enseñar cómo va esto esto le queda un poquito todavía ¿eh? esto está crudo todavía sin que una mijita más Al final va a estar hasta bueno A mí esto me gustaría hacerlo más a menudo. Pero claro, el que tiene tres niños y el que está trabajando es muy difícil. Es muy difícil porque, bueno, cuando no es el trabajo de los niños, cuando no trabaja mi mujer me tengo que dar con ellos, cuando no tengo otras cosas que hacer, actividades extraescolares, demás, todo. Pero a mí esto me gustaría por lo menos hacerlo una vez cada dos semanas, pero no puedo. 
igual que a salir al monte, o que sea una salida un día, vivac, eh, pernocta, lo que sea, pero lo que pasa que es que no, no, no me da tiempo. Vamos a ver cómo va quedando esto. Vamos a meterle un poquito más candela, a ver si se hace rápido. Cara, quiero hablar con ustedes. Y bueno, voy a, voy a esperar a que esto sea cantero. Me voy a sentar ahí y os voy a explicar algunas cositas, ¿vale? Es un tenedor, un tenedor buscará. <ríe> Más o menos. Yo creo que voy a sacar ya el pollo este como usted, ¿eh? Vamos a ver. Mire, yo creo que está bien ya. Bueno, vamos a comer. Señores, vamos a ver cómo está esto. Me ha dado miedo porque escucho tiros, pero tiro muy cerca. Y que yo sepa, esto no es un, co un coto privado de casa, no ponen nada, por lo menos es una entrada libre. Con lo cual me hemos quedado un poco. Vamos a ver esto. ¿Cómo está? Bueno. Está comible, ¿eh? Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a poner esto aquí. Digo lo de la casa, no es que me dé miedo los cazadores, ¿no? ¿eh? Es porque se equivoquen y me tienen a mí. Es el problema de esto. Y jamás he visto a nadie, nunca. Y nada está bueno, ¿eh? Ahí. Qué bueno, coño. Final para nada, la tontería se me <ríe> la mierda esta, pero bueno. con otro lo tiro ahora no me va a ir a decir nada ninguno con los restos orgánicos vamos a probar este a ver cómo está 
A ver, la texta está mejor. Está un poquito más hecho. Buenísimo, de verdad. Bueno, ya como veis es noche cerrada, queda nada. Y la verdad, lo de los tiros me ha dejado un poco, poco mosqueado. Porque esto no es coto privado, que yo sepa, y los he escuchado muy cerca. Pero bueno, no creo que pase nada. Miren, este es el refugio que hice hace tiempo, un refugio de, de supervivencia rápido que hice. Lo enseñé, antes de verano fue. Después de 8 o 9 meses aguanta todavía un poco, porque aquí no viene nadie, ya os digo. Y esto si se remata bien, si se remata bien y en días no muy frío, puede uno quedarse aquí a dormir perfectamente. Pone la lumbre cerca, aquí. Eh, le pone un reflector. Le echa más, más maleza por ahí, más ramas. Pone abajo una manta o lo que sea. Y un saco de dormir se puede quedar perfectamente. Qué bueno estaba el pollo, ¿eh? Lo he dejado ahí. Ahora me lo llevo, ahora lo, ahora lo tiro. Estaba buenísimo, ¿eh? Ha costado mucho hacerse, pero bueno, al final mereció la pena. Bueno, pues nada, señores, ya he comido, ya sí que es noche cerrada. Y bueno, para mí es un paso, está solo en el monte de noche, aunque no me vaya a quedar penota, que me gustaría, pero no puedo. Para mí ya esto es un paso, es ir acostumbrando el cuerpo. Bueno, es que esté en el Himalaya ni en las montañas rocosas, pero bueno, es un pinar, bastante solo. Lo que me hemos quedado, lo que he dicho antes, que he escuchado tiros. Y por eso ya no estoy tranquilo, porque puede ser incluso peligroso. Yo no sé que era un coto de casa, o a lo mejor no lo es. En fin. Eh, a mí me gustaría vivaquear, pero hoy no puede ser. Con lo cual estoy acostumbrando el cuerpo para cuando me quede solo. Ahora mismo no me da miedo, pero yo sé que yo me quedo aquí y nada más que esté en la espesura de la noche. A las tantas, y escucho un ruidillo... Ya empiezo a mirar para todos lados. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a vivaquear solo. Lo he dicho antes, prefiero ir acompañado. Pero es un reto que tengo. ¿Vale? Antes de irme, quiero hacer una preguntita. Eh, a todo el que le guste el tema de vivac, campismo y demás. ¿Qué preferís? ¿Vivac? ¿Vivac al raso? Eh, ¿Tienda de campaña o tarp? Yo como preferir, prefiero vivac, que es más romántico, más bonito. Al aire libre, al raso. Pero es verdad que, bueno, el tema de insectos y serpientes y eso puede ser un poco más peligroso, mientras que en una tienda de campaña se cierra herméticamente y ahí no pasa nada. Por lo demás, lo demás prefiero un viva. El tarp, el tarp también es una cosa que me gusta, muy búscara, como yo digo, pero aún no tengo ningún tarp. A ver si, a ver si me hago con uno, hay muchas configuraciones y es una cosa muy, muy buena también para quitarte relentes, lluvia y demás. Pero estamos en la misma, no está herméticamente cerrado. Así que nada, que me voy, ya es de noche, no estoy tranquilo por el tema cacería y se me ha olvidado la, la linterna en el coche, con lo cual me voy. <ríe> voy a preparar vídeo a ver si me da tiempo a subirlo esta noche, si no, mañana lo tenéis, ¿vale? Nada, que mil gracias por seguirme y en breve estoy otra vez por el canal. Hasta luego.